Så er vi back Jeg behøvede ikke, behøvede ikke engang at tænde og slukke min værre Det var ret fedt Alt vi gjorde bare, bare lige at øh, genudpakke isoen på min øh, USB harddisk Så det virker fint igen øhm, Det jeg så kan vælge imellem det er jo øh, Windows 7 i forskellige udgaver på den her øhm, Og det jeg vælger er Windows 7 Enterprise øh, 6 eller 4, 32 bit Grunden til det er at 64 bit udgaven tager ekstra ram og at øh, 64 bit udgaven også har den ulempe, at den fylder mere, og at den rammer ikke virker på det. Så hvorfor så tage 64 bit, når alligevel ikke har mere end 3 gik på ram i den her bærbar? Så inter og Enterprise er nice, fordi den er nem at smide. Nej. Men øh, ja. Se. Nu skal vi jo så sætte uh, disken op, jo. Fordi den skal jo... Uh, jeg skal slet de gamle disker og låge på. Jeg brugte jo den som ekstern før. Og jeg fandt ud af, at alt det der låge på var noget, jeg allerede har liggende andre steder. Så nu skal jeg bare have lavet diskene. Jeg vælger at få 400 GB til Windows 7. Og have de resterende... Jeg tror, jeg vil have de resterende... Nej... Jeg tror, jeg giver Mac også 80 GB. Det må være fint. Så vi tager og giver Windows 7 Så meget her Så nu har vi en 3,377 GB partition Og så laver vi i den næste her, der skal være til Mac OS X På præcis 90.000 megabit Så nu er de lavet, og så installerer vi på... Hmm. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke skulle kunne blive installeret der. Ever 0... 0... 80, 03, 00, 00, 00. Jeg prøver lige at kigge på, hvad det er på Google Hordes. Det er ikke en, jeg kender. To sekunder. Endelig, jeg ved ikke, hvad der var galt, men den nægtede simpelthen. Så jeg er nødt til at skaffe mig en ny... ISO til at starte med, det tog noget tid, så jeg er ikke allerede langt bagud, så jeg når nok ikke Mac OS X i dag. Så det er nok en del, en jeg er nok nødt til at dele op i to dage, det så er jeg. Men anyway, nu kan jeg sætte ikke om, hvis det laver Windows 7, og efter jeg er færdig med det, så kan jeg komme videre. Faktisk prøvede jeg det direkte at brænde på en DVD. Get what? It didn't work. Så jeg har spildt en DVD på ingenting. Heldigvis har den her DVD kostet mig... Øh, en kroner og 60 øre Fordi de var på, at de var I rosen, superrosen var de udgået Så, som vi ved nogen øh, De udgået, så de kostede 16 kroner for 10 Så jeg købte tre pakker med 10 i For øh, 48 kroner Så det er ikke så galt Ja, så det gør lidt mindre nede af noget, at miste DVD Så jeg kommer tilbage, når den er færdig med at installere Windows 7 Så går vi i gang med Mac OS 6 Så er vi næsten klar med Windows 7 Det tog faktisk ikke ret lang tid at komme hertil Det tager lidt tid efter at komme lige installation, men uh, det er ok um, Så jeg vil ikke gå i detaljer selvfølgelig med Windows 7, når det først er færdig Fordi det er ligesom med, at den er lidt obvious og ret nem at det her med at gøre Så det burde alle og en værre kunne finde ud af eller så burde du, hvis du ikke kan finde ud af det, så burde du slet ikke se det her I hvert fald som tutorial, så kan du mere se det som How I did it um, ja Så nu skal vi bare vente på den endelig vælger at blive færdig Og så kan vi gå i gang med installationen af Mac OS X Og det er nemlig det næste vi gør uh, Man kan selvfølgelig sige, at oh, but, du kan stadig drive og gøre Windows klar og sådan noget sådan. Nej, jeg foretrækker lige at gøre, min, gøre Mac OS X færdig først Så til for det skulle ske et eller andet weirdo shit så det er, hvis vi mister det hele Så 
Ja, det vil jeg gøre bagefter. Og øh, selvfølgelig så viser jeg, kan jeg lige nå at vise, hvordan det er, at du kommer til Dudeboot. Jeg vil ikke vise, hvordan du finder driver og alt det der. Øh, hvordan du sørger for, at det virker. Det må I så, sådan set selv finde ud af. For det er ikke et punkt, jeg vælger at, at røre ved. Fordi det kan tage meget lang tid, alt efter hvilke bærbare du har. Og det kan også være eller bærbare eller stationær for den sags skyld. Og at det kan være, at du slet ikke kan komme på nettet og så videre og sådan Så det er sådan en ting jeg vil sige Hvis du vil prøve det her Så vær sikker på at du har en anden måde At komme på nettet på Fordi hvis du sidder i den ulykkelige situation bagefter At du ikke kan komme ind Hvis du nu har ikke havde Hvis du nu bare installerer Mac OS X uden Windows Så kan du faktisk Hvis det er din eneste computer Kan du faktisk være at du kommer til at blive ude i nettet Og faktisk ikke har nogen mulighed for at komme tilbage så det hjælper rigtig, rigtig meget at have en ekstra computer eller ekstra bærbar på hånden, som du kan bruge som backup i tilfælde af noget skulle gå galt. Så. Så, men nu er Windows 7 snart klar. Det bliver sjovt at se, hvordan det er. Fordi det gamle drev, den gamle harddisk, kørte på omkring... Øh, den gav omkring 44 megabyte i sekundet Med uh, average read, read. Mm, Læser bare average Det var ikke ret meget 44 er ikke ret meget Og den havde meget store spikes altså, Hvor det lige pludselig bare siger Så rød den helt ned på 20 eller sådan noget Så Jeg bestemmer for at prøve at sætte den her i Og den fik jeg med over USB Fik jeg den på cirka 70 Så det er rigtig 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 nice til Harddisk til en bærbar Især når man tænker på at det her Det kun er en øh, Jeg kalder den Robtop Den her gang <laughs> Som Robin Laptop Selvfølgelig koden er ikke noget Men så shell Så skal jeg bare Pint Det er no nix pille Fordi at du bruger den i skolen Så du kan ikke rigtig undgå at have en kode Når du bruger bærbar i skolen Fordi ellers så sidder alle og leger med den Klokken er ikke 21, det er fordi den er faktisk 23.30 Og vi kan gå ind Jeg synes min, min wifi kode er så simpel Og det er et hjemmenetværk Ja, min kode til mit wifi er ufattelig nem, men Hvem end vil nogensinde gætte den? Og om så du kom i nærheden af hvor jeg boede, så var det ikke det store, du kunne gøre med det Så Og jeg ved egentlig hvorfor jeg viser den del her med det mere, fordi jeg gider rigtigt til at skulle hen og stoppe videoen, fordi at lige om lidt, så skal jeg i gang med Mac OS X alligevel, fordi snart den er færdig, sådan der. Så vil jeg nemlig gå over i Mac OS X med det samme, fordi der ikke er nogen grund til at sidde og glo på Windows desktop, når alle er. kender det alligevel. Så det kom over på det næste lige om lidt. Med bæring af desktop, bitch Så Det tager sin tid Det gør det altid fra starten af Men det er også en dejlig opgradering at komme fra en 250 GB harddisk til en 500 GB Det er en stor forskel Når, man, når jeg plejer op, jeg plejer nemlig som regel altid at have pladsproblemer så det vil hjælpe mig rigtig meget Men nu at sidde med 357 GB ledig plads Så Lad os shut down og fuck Jeg skal aldrig bruge Internet Explorer Det eneste man bruger Internet Explorer til Det er til at installere Google Chrome med Det er sådan en fast regel øh, og, så, og så er der en lille hint Hvis du genstiller din computer Så gå ind på NI NITE Ninite det er et rigtig, rigtig, rigtig smart program. Det går automatisk. Der kan du vælge, hvilket program du gerne vil installere. Så henter du installationsfil, så gør den det hele for dig. Det vil sige, at jeg kan med et klik faktisk installere både Chrome, øh, Putty, WinSCP, øh, hvad nu ellers er tools, jeg altid bruger derfra, øh, K-Lite-pakken, øh, der er andre ting, WinRaw, og jeg satte ikke til at starte, for nu spiller det står ret fæl. Uh, WinRaw og Flash og Adobe PDF Reader og så videre og 
Alle de der ting, som små, de der nemme ting der, som du altid skal bruge alligevel en gang, den kan du altid installere med et enkelt hook. Bare et tryk, whoops, så installerer den hele lortet. Det er virkelig, virkelig nice. Så her har vi Cake Walk, uh, Launch Screen, jeg ved ikke om jeg kan, kan jeg kan kameraet ikke bliver lidt mere tydeligt. Så vi starter Cake Walk, whoop. Cake Walk er så bare det der, som developeren har valgt at kalde. Den her boot allerede. Det her det er en mod, vi bare en lidt theme til Chameleon, som er en boot manager, lavet specifikt til Mac OS X på, øh, på øh, Windows eller på PC'er. Ja, jeg vil godt, at jeg nævner ordet PC som en Mac, også en PC, men det er bare for at ellers så er der ingen, der aner, hvad fuck jeg snakker om. Nu skal det der stå og load. Hvis vi er så load det på første gang. Det her det er ikke altid heldigt, det virker om. Jeg har testet det godt nok i forvejen. Og om det skulle virke, så jeg regner med det. Jeg vil også virke nu, for ellers så skal jeg endda prøve den gamle harddisk i. For at kunne øh, køre den der. Selvom jeg tror, jeg kan starte de her USB harddisken. Så nu kommer vi ind i selv booten. Synatix Track på Touchpad Nu vil jeg skulle ind og lægge driveren ind manuelt i ekstra mappen Fordi at uh, åbenbart har lejren ikke længere P eller PS2 driver Det vil sige som regel næsten hver ende At din touchpad skrue Den dur ikke på lejren Medmindre du har lægget driveren ind i din, uh, på din installationsdisk Så nu har vi Velkommen og jeg vil gerne bruge engelsk, tak. Jeg ved ikke dansk. For det er altid det hele videre, når det er dansk, fordi alle ting, du finder på nettet, står på engelsk. Så godt. Det første, vi skal gå ind i her. Nu, nu, nu kommer det vigtige. Fordi med OSX skal du, skal du have en OSX Journal. Altså en HTFS, HTFS øh, Plus Journal øh, Partition. Og det gør du ved at gå ind under Utilities, disk, Utility, og det er det grund til at bruge en USB harddisk, fordi hvis jeg brugte en et DVD, så vil det her tage år. Oh! Nu kan jeg nøjes med at gøre det på et par få minutter. Ja, tripods er lidt annoying her til, men det stabiliserer det mindste videoen, når jeg ikke piller den. Godt. Her har vi den disk, som der skal, øh, som øh, vi skal have Mac OS, Mac OS X Extended Journal på, og den kalder vi bare for Mac. Mac. Og så tager vi Erase, og Eraser den. Og så lige om lidt bliver den mounted, og så er den klar. Så, så er den mounted. God, nu, er vi endelig, nu skal vi bare ind i installationsmenuen, for nu er vi klar til at installere. Så ja, vi er greer. Og ja, skal vi se. Og ja, hvad nu, det skal jeg lige huske, fordi der var noget med, hvordan at du fik det til at installere på en, en ikke god idé. God GU ID disk. Det skal jeg lige huske, hvordan var det, man gjorde det? Fordi nemlig det er nemlig, om den er en... Om den bruger Master Boot Record, eller om den bruger GUID. Jeg kan ikke huske, der er sådan noget med, at du skal gøre en lille trick for at få en til at installere på en GUID. Eller på en uh, Master Boot Record. Godt, så prøver vi igen. Det er fordi, at... Øh Grunden til, at det ikke virker, det er, det ikke virker, det er fordi, at Apple standard version ikke tillader, at man installerer det på MBR, altså Master Boot Record. For grunden til det er jo, at en Mac som regel ikke bruger Master Boot Record, så det, der så er lidt med det, er jo, at det er jo obvious, at du har en disk, der er formateret til Windows. Så det, at jeg lige fandt ud af, at det var fordi, du faktisk det er en ret simpel patch, så videre. Så jeg gik ind og installerede en Mac Drive på min uh, stationære gæst af computeren. Gik ind og hentede uh, Navcom, hedder han, hans patch, til uh, installationsfilen. Og nu burde vi gerne komme videre, så at den kan installere. Awesome. Så 
bliver spændende at se om USB kommer til at virke standard her Jeg mener før i tiden jeg blev nødt til at bruge en øh, En patch USB driver til den her Det vil finde om det virker den her gang her Bare ud of the box Eller om vi er nødt til at installere igen bagefter senere For at fikse det Anyway Let's see Så må den gerne komme med øh, Okay. Det har jeg ikke set før Nå, oh, det var åbenbart gerne lige her At øh, jeg skulle trykke på knapperne For ligesom at sige Hey, jeg skal lige tage din mus i tastatur Okay Agree Og den brokker så stadig Hmm det må vi lave noget mere undersøgelse.